大家好，我是小何，欢迎大家观看 QT 入门视频教程第十四节。这一节呢，我们来学习 QT 的一个标准的内置控件 Q t r e e Widget。这呢是一个树形控件，它的主要功能呢是使用一个预定义的模型，然后为我们提供一个树形视图。Q t r e e Widget Class 它呢要配合 Q Tree Widget Item Class 这么一个类，要配合它来使用。这就好比上一课我们学习的 Q Table Widget Class， 它呢要配合 Q Table Widget Item 这么一个类，然后才能实现它的功能。下面呢，我们来看一下 Qt 的帮助文档，关于 Q Tree Widget 它的一些介绍。这呢就是我们刚刚所说的 Q Tree Widget， 它的一个功能。首先呢是有一个预定义的一个 Tree Model， 预定义的一个模型，然后呢为我们提供一个树形的视图。Q Tree Widget 用的场景还是非常多的，就比如说 Q T 助手，然后这里呢就是一个。Q Tree Widget 这么一个控件来实现的，当然了，有可能是用 Q Tree View View 来实现的，也有可能。下面呢，来看一个关于 Q Tree Widget 它的一个使用的一个实例。首先呢，还是运行一下这个小程序。这里呢就是一个 Q Tree Widget 的控件，然后呢它有两层，顶层上面呢是最外层的话是一个顶层的 item， 然后下面呢可以包含很多子的 item， 然后我们可以右键添加，比如说添加学校 add school， 然后我们可以。添加一个，比如说武侯 school， 这样呢，我们就可以添加一个顶层的 item， 然后选中这一个 item， 可以为它添加子项。比如说，我们可以添加武侯 class one 这么一个班级，这时呢，我们就为这一个学校添加了一个班级，当然了，还可以继续添加。Class Two， 这里呢就主要有两个功能，一个是添加 A 的，然后一个是添加的话就可以添加。顶层的和一个子的 item， 顶层 item 和一个子 item， 然后删除呢，可以都可以删除。比如说我现在删除这一个 item， 它的一个子的 item， 然后我现在选择删除。如果我选择的是顶层的话，它就会删除它所有的子项，并且呢，将它本身也删除。这里我点击删除，金牛 school， 然后呢，就将顶层和它所有的子 item 一起删除。然后这边呢有两个 label 用用来显示我当前选择的这个 item 它的一些讯息。比如说我当前选择的是武侯 class one， 这呢是一个班级，然后这里呢就显示出。我当前所选择的班级，还有他所在的学校，也就是他的顶层的 item， 它的相关信息。当然，大家可以看见这个小程序和我们平时所看见的程序有点外观上面有一些细微的差别啊，应该是显著的差别。这里呢，界面的话是
啊、呃、漂亮了一些，然后颜色风格都有一些变化。这呢就是我使用了一个样式表，这个样式表呢是呃网友提供的一个 CSS 配色方案。然后大家感兴趣的话，可以来获取。我到时候会把这一个 CSS 文件共享出来。这呢是一个软件的一个配色方案，里面呢有我们<咳>常用的空间的一些配色方案，比如说 Q Widget， 然后 Q Menu Bar， 常见的 Q Line Edit 的 Q Push Button。都有它的一些配色啊、点击效果啊，或者是它的外形、颜色、一些设置，这样呢看起来的话，使整个应用程序看起来呢外貌是啊更漂亮一些。这一个样式表呢是紫橙色、暗橙啊、灰色和橙色的一个风格。下面呢，我们就来自己动手实现一下这么一个小的应用程序。首先呢，新建一个应用程序 Q Widget Application。Q Tree Widget， 这里呢我已经写过一个测试的一个工程了，然后换一个名字 ，Test。Q Tree Widget Test， 基类的话选择 Q Widget， 改一下类名 Tree Widget， 然后勾选创建界面复选框，下一步，这个应用程序呢，这个项目便已经搭建好了。然后我们来看一下 Tree Widget 这么一个空间。我们在这个搜索框里面输入 Tree Widget， 便可以找到这一个空间，然后把它拖拽到界面上来，然后再找四个 Label， 一个。两个、三个、四个，分别显示学校和班级。水平布局，这一个呢就学校，然后是班级。这里呢设置一下这一个 label 它的最小的宽度。我们通过代码来设置，看一下这个 label， 改一下它的名字，就叫 school label。然后这一个呢就叫 class 班级 label。然后设置一下它的最小宽度。设置一百五十个像素，然后是 class label set minimum width 一百五，然后是对界面的空间进行布局，拿一个 spacer 垂直的一个 spacer 垂直布局，最后呢将整个界面水平布局。然后这个界面就已经排列好了，运行一下，看一下效果。然后呢，来用一下样式表啊，让这个界面好看一点
。首先呢，还是看一下桌面上，我已经把这个样式表放到桌放到桌面上，这里 CSS 有一个 Style Sheet， 我把它拷到我的工程所在的目录。然后新建一个文件夹，就叫 style style 系的样式表，然后将这一个样式表拷配进来，再建一个目录，待会儿要用的 icon 图标 icons， 然后将图标也拷配进来，我们要用的两个图标。接下来就是为整个应用程序设置样式表，就要 set set style。参数的话，我们就传一个文件名，样式表的文件名。name。然后就是打开文件，并且读出样式表里面所有的内容。这里呢，怎么打开文件呢 ？Q fill， 包含的文件进来。Q fill， 这一个小程序估计花费的时间有点多，这一节课呢可能也就会比较长。退一层目录，然后是看一下这个。文件名，我们把它拷贝过来。首先是文件夹，这么一个文件夹。然后这个文件夹下面的这一个样式表 ，css 点 css。怎么把这一个应用进来了？文件名，那这里我们就先不用这一个吧。反正我们现在只有一个样式表，就不指定了。如果如果就是说这个文件我们有多个配色方案的话，我们就可以放在同一个目录下面啊。但是我们现在呢，只有这一个 CS 文件，所以我们就。代码就写实，然后固定打开这一个 CSS 文件，然后是 fill open， 然后我们要设置一下打开方式 ，Q fill， 好像有一个，看一下它的 open open 这一个接口，有一个 open model， 我们呢选择。Read only， 也就是只读的方式。我们不对文件进行写操作，我们这里只读。fail 点，这里有点忘记了，看一下这个代码怎么设置的。首先呢是只读，然后把这一个样式表内容全部读出来。最后呢是设置到整个应用程序上面。好了，现在非要点 read all 所有的文件读出来，但是呢要转换一下 read all， 看一下它的返回值。啊 ，read 返回值是 q string， 
这里我们不需要进行转换，然后就是一个全局的变量 QAPP， 这个代表当前的这一个主的应用程序，然后我们给它设设置样式表 set style sheet CSS。运行一下，看一下有没有设置成功。样式表，很遗憾没有哦，这里还没有调用这么一个函数。现在再来运行一下，现在这个样式表已经应用到这一个应用程序上面。这一步呢，就已经完成就。暂时写到这里，然后呢，就是来写树形控件。我们将这一个应用程序跑起来，看一下需要写什么功能。首先呢是写一下有哪些功能要需要写。添加学校。添加班级，然后呢，右键菜单，右键弹出菜单，还有什么功能？还有就是删除学校，删除班级。大致就这么多功能，然后我们来一步一步的实现它。首先是对吹进行初始化，可以看见这里呢，这一个树形空间，它的列名是 school class。我们呢，我们这个应用程序呢是一个一，默认的我们没有进行设置。我们现在呢改变一下。找一下这一个接口 ，set header label。比如说我们 school class 运行一下，看有没有设置成功。啊，这里匿名已经修改过来。然后呢，就是初始化这一个树形空间。我们默认的话是运行出来，给它添加两两个两个学校，然后添加每一个学校添加三个班级。这个呢是初始化的效果，然后我们写一个初始化初始化树形空间 i n i t t r e e widget。然后这里呢就加一个头文件 q t r e e widget item， 这个呢是要配合 q t r e e widget 它来使用。首先呢是 q t r e e 比如说我啊。金牛小学吧，金牛 school， 这点名字我是随便乱取的。Q t r e e w i d g e t item， 然后它的 parent， 我们可以看一下它构造函数，给它指定一个 parent。Tree widget， 然后呢，给它设置一个文字，也就是它显示的文本。
，然后是这一个接口呢需要传两个参数，第一个呢是列第几列，第二个呢是显示它的，它显示了一个文本 text。然后这个就是学校，然后下面给它添加班级。Q 吹，这里呢就快一点的话，我们来拷贝。三个班级，三份这样吧，框起来。这样的话，每个模块之间的代码区分的话，就是比较明确的。写，在实际项目中写代码的话，也是可以这样做的，语法上是没有问题的，而且对于阅读代码的人来说，也是条理也是比较清晰的。然后呢，就是 class one。然后它的 parent 的话，这里我们就要更换了，因为它是学校的子，怎么说子项？然后呢，我们就把这个放进来，设置它的文本。这里怎么拷贝不上？复制，粘贴。然后是金牛 class two， 拷贝过来，这个有点问题哈。这里也没拷贝过来，这个代码是怎么回事？拷拷不了啊！粘贴，这就有点奇怪了，居然拷贝不了，这个问题还没有遇见过。我使用一下快捷键 ，Ctrl 加 C。再来 ，Ctrl 加 V， 居然真的是拷贝不了，第一次遇见这种问题。好，现在按住 Ctrl 键，然后再拖拽，把这个应该算是弄过来了。这个有点奇怪的问题，软件，这是属于它软件的问题。这种问题就比较无语啊，金牛。class， 这里我们改成 two。改变一下它 parent， 居然复制粘贴用不了，这就有点。这里呢，金牛是过，为什么这个代码是有一个下划线？然后这是二班，这是三班，金牛 class three， 这里我们不用复制粘贴，也一样很快。Class three， 三班，然后编一下，没有声明，这里
，刚刚拷贝的问题没拷贝过来。调用一下这个函数 i n i t t r a v i g e t 看一下效果。啊，这里这个第一个已经实现了，然后我们再加一个。这里啊，已经不想使用这 q t q u e r 的复制粘贴，太让人失望了。Q3 widget item 定义一个变量，然后是金牛，比如说，然后是青羊，青羊区啊，青羊 school 六 Q3 多敲一点代码也是对新手入门的话也是比较好的，是可以。练习敲代码熟练程度，但是如果对代码比较熟悉的话，就没有必要在这上面花费时间。然后是 set text 显示文本，第零第零列，然后上面显示我们青羊 score。然后三个班级 ，Q3 widget item， 它的 parent 呢就是青羊 school。为什么没有弹出来？弹也弹，这种自动提示也弹不出来。现在好像拷贝功能又可以用了。set text 零列，名字，青，青羊 ，class。one， 然后三个班级，拷贝两份出来，这里就是 two， 这里也是 two， 这里又没拷贝上，然后这里是 class three。三班，拷贝，改一下文本，可以加一段注释。比如说，这是金牛小学，这里呢是青羊小学，这里呢通过一个括号将啊、呃、逻辑代码分开的代码段，然后框起来的话，这样呢是我们的代码看起来是比较整洁，也建议大家呢能够这么这样来使用。这里我们吹微机的初始化就已经完成了，然后呢是来实现弹出菜单。首先呢是定义我们的菜单变量 ，Q menu， 然后是 Q action。菜单呢我们有。两个，一个添加，一个删除。首先 ，Q menu， 比如说我们第一个是 A 的 menu， 这呢表示添加，还有一个删除。全集变量的话
，成员函数啊是加一个 a m o n 加一个前缀，表示它是类的成员函数，然后删除，然后 action 的话 ，q action， 我们呢有 a 的添加学校 ，a 的 school。Action， 然后添加班级 Class，Action， 最后呢是删除 Q A C T O N Q Action。这呢，我们将。这几个变量，然后就定义好了。然后是写一个函数，专门来创建菜单、弹出菜单。写一个函数，然后将这初始化菜单的初始化菜单它的相关代码都放在这一个函数里面来实现封装一下，也就是。这样代码看起来的话，条例非常清晰。然后我们看一下，这里呢有一个添加菜单，我们先溜一个 menu， 然后呢有一个删除。然后呢，就是三个 action， 看一下 action 它的帮助文档。我们这里呢，要对 action 设置文本，还有一个 icon。这里呢，我们可以设置文本构造函数 ，action。比如说，我们文本就设置为 a 的 school。然后给它设置一个 icon， 一个加的加号，有这么一个接口。找一下我们的图标，这里呢有文件夹 ，icons， 然后下面有两个图标 a 的和 d e a r， 推两格到这个目录下面，然后 a 的 p n g。在对啊，这里好像有点问题，不好意思。这里呢 ，A 的，它是一个菜单，它这里呢有一个小三角，然后小三角下面呢是两个 action， 也就是说呢，我们这里还是先要 add menu。下面呢还要嵌套一个 menu， 怎么来实现呢？再来一个 menu，q menu， 哎的。添加学校，添加班级，先这么写，我们来测试一下。这个，这个 action 我们已经把它实例化了，再来把这一个 action 也实例化。六一个 ，Q A C， 这个呢就叫 D L， 哦 
add class， 给它设置一下。好像我这里是搞错了，这有个 add menu， 让我想一下。然后这一个 menu 给它加，把 action 给它加进来，这两个。一个添加学校，一个添加班级，这两个 action， 我们来看一下。这个图标呢，应该是设置给这个一个 menu 的。Add menu。没有点 set icon 啊，有这么一个接口。那文件的路径，看一下这个文件叫 icons， 把这个文件夹的名字拷过来 ，icons， 然后是 a 的点 png。现在呢，这一个 A 的这一个 menu 已经写好了，然后是删除 D L action， 再来写 new最后呢，这里我们我看一下怎么来，怎么来写，再来一个最顶层的一个 menu， Q menu， 取一个名字叫。Pop menu， 弹出菜单，然后六一个。Q menu， 文字的话就叫 A 的。然后给它设置一个图片，把这一段代码拷过来，这一个不要。然后呢，最后，最后。Pop menu， 然后给它加入一个 Add menu， 把这一个 menu 呢加进来，应该是这么来的。然后再给它加一个 action， 把这一个 D L action 也给它加进来。然后这个菜单的话，应该就算是创建完成了。设置一下这一个删除的它的一个图标 ，set icon， 拷贝这一段代码，改变一下图片 D L icon， 删除了我们使用这一个图片 D L 点 P N G。编一下，看一下，编译有问题，编译出现的问题的话，其实都不算问题，都是可以解决的。Set icon， 然后这里说呢，在分号的前面哦，少了一个后括号
，这里也少了一个后括号，编译没有问题，然后把在构造函数里面调用这么这个函数，我们来看看能不能把这个菜单显示出来，看一下效果。运行一下这个应用程序。啊，菜单没有显示出来。秀，我刚刚在构造函数里面用了一个秀，但是没有出来。exec 试一下。哦、啊，这里呢，这一个菜单已经弹出来了，在最左上角，然后它有一个 add score， 但是为什么？为什么 add class 没有加进去呢？啊，这里刚刚使用了拷贝，又又没有拷贝成功。啊，我已经对这一个拷贝功能无语了。add class， 这样呢，这就是添加。学校添加班级，再来看一下，现在添加学校、添加班级、D A 二都有，但是添加的话，它的图标没有找到，这是为什么呢 ？Icons D A 二点 P N G A 的 A D D 点 P N G。图片的话，路径也没有错，但是这个图片就是没有显示出来。这一个 menu。这个不需要，没有用上。这里面也把它删除掉。menu 的话，我们有两个 menu， 编译一下，再来看一下，还是有点问题，这一个图标没有。读取出来 ，set icon， cool icon， 啊，测试一下，把这个简的图标、删除的图标放上来，我们看一下。啊，我已经不用复制粘贴功能了，直接敲代码吧我。我们也可以看见这个图标也是没有设置上去的，这个问题就有点、有点诡异了哈。为什么没有设上去 ？pop， 这里还是用 add。现在呢，就是接下来就是做弹出菜单。弹出菜单怎么做呢？有一个方法，重写、重新实现一个函数 ：context menu event。我们找一下帮助文档。参数给它加过来，加上头文件 ，q context menu event， 添加它的实现代码。怎么写呢？这里如果我们。吹 widget， 它上面
有焦点的话，也就是我们焦点如果停留在上面，我们就可以，然后点击鼠标右键。这里是这么一个逻辑，也就是我如果我们在 Tree Widget 上面点击鼠标右键，那么我们就弹出这个菜单，也就是说 Tree Widget 有焦点，并且我们是点击了鼠标右键，然后呢，我们就将这个 Pop Menu。移动到我们鼠标所在的位置。Cursor， 这里又自动提示又又不出来了。然后呢，再将它显示出来。这里我们可以现在就测试一下。好，现在这个应用程序已经显示出来。我现在点右键，然后这一个弹出菜单就已经做出来了。我们刚刚看见。这一个没有给它设置文本，它那里是 set。我们再重新来跑一下这个界面，仔细看一下，没看清楚。现在我点击右键。下面有一个 D L action， 但是为什么上面添加就没有 add action 呢？很奇怪哈、啊，这里是怎么回事呢 ？Q menu， 这是一个 action， 上面呢是一个 menu，menu 再 menu 包了一个 menu。这里我看一下该怎么来做。这里把它改成一个 action 试一下，改一下，就 Q action。这里我也是边写边测试。这里呢说 add menu 不是 Q action 的成员函数，还是改回来吧。这里有点忘记了这一个东西。首先呢是一个弹出菜单，啊、呃，我应该是对它进行设置啊，实在不好意思。这呢是 Q menu。我对它进行设置 ，add menu set。没有吗？我试一下，运行一下，看一下效果。这里呢，构造函数也把它改过来。好，现在已经
出来了，应该设在这里。A 的 action。A C， 这里呢就不要。图标的话也是设置给这一个 menu。A 的，刚刚设设置后，设置到另外一个地方去了。不应该设这个地方。这呢就是最顶层的一个 pop menu， pop menu 下面呢，然后包了一个 menu， 然后又包了一个删除。我们把这个界面运行起来说一下。首先，我右键这里呢有一个弹出菜单，这个弹出菜单就是这一个 pop menu， 然后这个 pop menu 下面又包含一个 add action， 也就是这一个 add menu，add menu 呢也是一个菜单，然后它包含两个 action， 一个 add school action， 也就是这里的 add school action， 和这里的 add class。action， 也就这一个 menu 和这一个 dl action，add menu 和这个 d dl action 它是并集的。然后呢，现在我们已经将这个界面的话已经基本上设计好了，接下来的话就是实现它的添加功能和。添加、安吉、添加学校和删除功能。啊，这一节课就暂时讲到这里，下一节课啊，继续解到这个例子。谢谢大家观看。